接下来你要去哪里？我还以为你一直要当哑巴呢。我们先回盘门一趟吧。老、哦、你终于回来了！大家都好久没见到你了。就是，你都想死我了。我盼着呢，终于回来了，头。抱歉，抱歉，这段时间有事，没能见到门主之子。这次回来。我会亲自炼制丹药送给大家。好了，丹药，太好了，太好了，太好了，头。哎，哎，你这家伙，一回来就搞出这么大的动静。我有事告诉你们。再过一两个月，我要回加马帝国。这么快？事情我都准备的差不多了，萧家幸存的族人还盼着我回去，不能再拖了。我跟你一起去。我也去。此行非常危险，云岚宗的实力可不会比寒风他们弱。而且你们都走了，盘门怎么办？<笑>别人怎样我不管，但我可是早跟你说好了，你要回加马帝国，我就跟你去闯一闯，见识一番。你的实力我倒是放心，而且你在盘门也没啥用，一起去也行。嘿，哼，你，你这家伙，什么叫我也没啥用？那我呢？啊？这个家伙都能去，难道我不行？啊、你是不是不想给我炼制化形丹了？你这骗子，找我打是不是？你真要去也行。但一切得听我的，不然我就把你送回来。才不怕你呢！<笑>你们应该都知道，我在黑角域创建了个叫萧门的势力。今后盘门学院如果毕业了，你们可以介绍他们加入萧门。可萧门是黑角域的势力，学院对那边一向很忌讳。我就是希望萧门多吸收一些盘门人才，扎根在黑角域，日后。能缓冲黑角域和学院间的紧张关系，这个想法我已经跟苏千大长老说过了。等我离开后，你们可以先去帮我管理盘门，顺便了解下萧门。行，你是头，听你的。嗯、好了，我该去给盘门兄弟炼药了。心思在这里比试啊！你们经常挂在嘴边的那个人回来了。萧炎，头就是厉害，这么快就炼好了这么多药。是，而且比这还这么快。报告呢？内院炼药第一人，那可不是说着玩的。好了，时间不早了，今天就给大家炼药到这里吧。走了，萧炎，来打一架。打架？你确定？我可不想挨揍，想挨揍的另有其人。看看，没事，待会儿，待会儿。另有其人。哎呦，文忠！就你一个，还有我林修雅。原来是二位长老。这两家伙，听说你回加马帝国很需要帮手，就放话了。你若能打败他们。他们就跟你去见识下云岚宗，那就先谢过二位长老了。先别忙着谢，打赢了我们再说。我要味儿渐浓啊！萧炎，要像朋友一样，狠狠的揍他们一段。朋友，还要揍一段？你们这两家伙，其实我早就想狠狠的扁一顿了，只是以前没这个本事而已。哇，头儿真要一人对战两名斗王长老啊！
，又能看当年强榜上最强三人交手了，还是一对二。头要真赢了，那将在内院创造一个无法逾越的记录了。是啊，<笑>萧炎，这次可不要留手哦，我与柳晴也会全力以赴的。打败我们，我们就是你的帮手。十招之内，我就让你们乖乖的跟我回加马帝国。十招，我这是认真的吗？是啊，他不是这么厉害的吗？够狂妄的，那就来吧。很好，来吧和强者做朋友，就是这么刺激。第一招，眼睛上，哎。这算第三招，太厉害了！再来，大力一棍头。三千雷动修炼到此等地步，嗯，现在可以谢谢二位了吗？<笑>你别看啊，他们平时傲得很，其实像我一样，也把你当做值得一交的朋友。<笑>胡说，我可是一直把萧炎当朋友，傲得很的，是这家伙。这就是开山印嘛，不愧是地阶高级斗技，就算是你那小女友族中，也不是什么人都能修炼的。唉，可惜，萱儿给的地印诀卷轴中，只有两种手印。知足吧，小子，这套地印诀若修炼到极致，都能媲美天阶斗技了。他能给你其中两印，怕也是他的极限了。嗯，不过我虽然实力大涨。但云山肯定不是原地踏步，而且元兰宗若与魂殿勾结，我必须做好老师无法帮忙的准备，要在非常之时，有独立击杀云山的力量。你若将第一印诀第二印吸回，就有绝对把握。我，我连第一印都没能彻底掌握，何况第二印要达到斗皇级别才能修炼？那只能融合三种异火，施展佛怒火莲。不过这难度不会比修炼开山印低。我试试
比想象中的还难。这倒是意料之中，把三种异火融合起来，莫说现在的你，就算是巅峰时期的我，恐怕也是难以办到的。不试试怎么知道能不能行？继续。就会有成功的一天。啊、试了几百次，总算把爆炸波控制在两手之间了。继续。这么快就要走了？嗯。
，小燕子，你终于来了。二哥，他们你应该都认识，也要陪我们回加马帝国。那太好了，多谢各位。三位能如约而来，萧炎十分感谢。不过此行危险万分，与云岚宗交手时，还请三位全力以赴。萧门竹，请放心，我们现在可是同一条船上的，遭船同尘的傻事，绝技干不出来。这样最好。事成之后，几位的报酬，萧炎定当悉数奉上。那就先谢过萧门竹了。云儿，还在生为师的期。老师，今日怎有空来这禁殿？云儿，你这脾气什么时候才能改一改？为了一个萧家，便忘了我对你的栽培吗？老师多年栽培，云云自然谨记在心。但一个小小的萧家，您何必对他们？这便是彻底与萧炎。不死不休啊！不过是个有点天赋的小辈而已，还能让我云山如何记得？况且这小子三年都杳无音信，怕是死在哪儿了。我本以为你已经将他忘记，准备让你重登宗主之位，现在看来你还是忘不了他。那萧家，我是绝对不会放过。很久之前，我便接到消息，萧家残党就在米特尔家族庇护之下。这一次，我要他们在加马帝国彻底灭绝。老师，您要动米特尔家族，您就不怕会引起其他势力不满，让云岚宗成为众矢之的吗？哼，一群跳梁小丑而已，哪儿有这个胆量？他们若敢妄动也好。我正好大清洗一次。老师，您再执迷不悟，云岚宗迟早会毁在您手上的。放肆！你现在竟敢如此与我说话！云岚宗不会在我手中覆灭，相反，我会把他带到一个历代宗主都未曾达到过的高峰。还有，你最好将那小子忘掉。就算他还活着，你们之间也绝不可能。什么事让你这么急把我们都叫来？我刚收到情报，云岚宗最近异动频频，似乎已经发现我们米特尔家族在庇护萧家族人。啊，他们想对我们动手吗？他们的动作极其隐秘
，若非我在云兰宗安插了眼线，根本觉察不到。目前只能说，很有这个可能。云兰宗是加玛帝国最强势力，加上有云山在，果真对米特尔家族动手。其他势力若选择明哲保身，到时候米特尔怕是要独立应对。不管怎么样，家族都得全面加强警戒。做好应战准备。好，我等下就去安排。还有你们萧家族人，从今天开始，尽量少外出，以防不测发生。抱歉，我们把米特尔家族拖下水了。你就当这是老夫的一场豪赌吧。哦，海老是赌我三弟一定能够归来，并成功打败云兰宗吗？我相信海老离营的那天，应该不会太远。小家伙，我也相信你会以强者之态回归家马。二哥，到哪了？刚到一个叫万岩的小国，在一个月左右，应该就能到加马帝国了。这一路没有惊扰到沿途的势力吧？我们一路匆匆，没惹任何麻烦。嗯。哎，怎么这么安静？子言呢？那丫头啊，嫌船上无聊，拉着彩铃往前飞去了。没那家伙在耳边吵吵闹闹的，反而觉得不习惯。<笑>说来也奇怪啊，彩铃那女人凶巴巴的。对紫妍却不错，这段时间两人经常一起出去玩，感情挺好的。他们的本体都是魔兽，可能因此惺惺相惜吧。而且紫妍那跳脱性格又刚好跟彩铃互补。姐姐，我打探清楚了，这个藏宝洞的主人啊，还是一方势力的大宗主呢，实力达到斗宗级别。不过却是个贪婪的家伙，最大的爱好就是去各地劫掠和搜刮绝品药材。他怕别人也打他这些赃物的主意，就把他们啊藏到这个荒山野岭，以为没人会发现。嘿，没想到老远就被我闻出来了。只要我把里面的药材弄到手，就可以让萧炎多给我练些丹药。不过守门的六阶魔兽有点棘手，解决六阶魔兽倒不难，不过动静太大，引来不必要的麻烦，那小子又要啰嗦。林姐姐，我有办法。嗯、这倒是个法子，但那可是相当于斗皇的魔兽，你会不会？嘿嘿，我以前没少跟这种级别的魔兽交手，现在还不是全虚全眼的。好，那你小心点。嗯。大黄猫，来玩玩。喂，你想干什么？揍你！找死！大黄猫，你好凶啊空间结界，可惜还不够强。嚯
没有吃饱啊！对对对对对对。臭小鬼，看我死在哪里你我都是魔兽，我不伤你。识相的话，赶紧滚。紫嫣，这你拿着。姐姐，动手啦！药材都在里头。那是主人的宝贝。原来我出了你们的调虎离山之计。呃，完了完了，主人肯定饶不了我的。哎，大猫咪，你好好的魔兽不当。干嘛要给人当看门狗？像我们这样自由自在的不好吗？你以为我不想？看那混蛋宗主在我身上加了这道封印，叫我给他看守山洞，我能怎么办？横竖都是死，我必须将功折罪，把东西还给我。觉太好了，斗宗大人，谢谢你。还打吗？呃，不打了。那个混蛋宗主的东西都是抢来的，活该被你们拿走。啊、我再也不用给他卖命了。啊没受伤吧？我要是能像彩铃姐姐那么厉害就好了。你有无限的潜力，只是被困在这具人形身体里，实力发挥不出而已。嗯，没事，等萧炎给我练出幻形丹，我就可以恢复本体了。哎，吃管萧炎炼的药，这果子真难吃。那家伙答应的事，谁知道几时能兑现？姐姐怎么不相信萧炎呢？我觉得他人很好啊。嗯，姐姐，嗯，走吧。嗯，终于安全返回了。你们俩去哪了？好浓的药材气息。你这鼻子比魔兽还灵嘛？那，这些你都收着。除了给彩铃姐姐炼药外，其他的多炼这些药丸给我，不能全吞了。
这，这是玉龙弦，齐寒灵芝，你们从哪弄到的？嘿嘿，当然是从一个宗门的藏宝洞里了。藏宝洞？你竟然带他去偷药材，你知不知道，这可能会给我们招来不必要的麻烦。有问题我自己会解决，我可不想等到炼制复魂丹时，你又说药材还没整齐。你。哎，小雨，你放心了，彩铃姐姐一直记得你说过不能惹麻烦，所以都克制住，没搞出大动静、啊。哼，我可不是为了他。你们以后没我允许，不准离开。哎，姐姐，哎呀，姐姐别生气了。二哥，我们加快速度吧。